নমস্কার বন্ধুরা প্রাউড বেঙ্গলির ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা আজ জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিষয় হলো করোনা প্রতিরোধ কি বললেন তিনি সমগ্র বক্তব্য জুড়ে সেটাই আপনাদের কাছে সারমর্মের আকারে সহজ বাংলায় তুলে ধরব ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করতে অনুরোধ রাখছি যাতে সকলে এই বিষয়ে সচেতন হতে পারে আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন সঙ্গে বেল আইকনটিও প্রেস করে রাখুন যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে পারেন আর বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার পর কমেন্ট বক্সে লিখে জানান আপনি এখনও অবধি করোনা রুখতে কোন কোন সচেতনতামূলক পদক্ষেপ করেছেন তো বন্ধুরা এবার পুরো খবরটিতে চোখ রাখব খবরটিতে বলা হচ্ছে করোনা ভাইরাস রুখতে জনতা কারফিউ সরকারি নির্দেশ জারি করে বাধ্য করা নয় দেশবাসীর কাছে স্বেচ্ছায় কারফিউ পালনের আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার সকাল সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত দেশবাসীকে স্বেচ্ছায় ঘরবন্দি থাকার আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন আগামী শুক্র ও শনিবার এই নিয়ে প্রচার করুন পাশাপাশি দুধ খাবার ওষুধের মতো অপরিহার্য দ্রব্য অযথা মজুত না করার কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন আর্থিক সংকট কাটাতে গঠিত হয়েছে টাস্ক ফোর্স করোনা পরিস্থিতি নিয়ে দেশ জুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে ইতিমধ্যেই দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে চারজনের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবারও সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ মারা গিয়েছেন পাঞ্জাবে এছাড়া দেশে মোট আক্রান্ত হয়েছেন একশো সাতষট্টি জন তাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন পনেরো জন প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এমনই পরিস্থিতিতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর করোনার ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশ তথা বিশ্ব এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময়ও এত দেশ একসঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি আবার এটা এমন পরিস্থিতি যে এক দেশ অন্য কোনো দেশকে সাহায্য করতে পারছেন না রবিবার চোদ্দ ঘন্টার জনতা কারফিউ ডাক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন সকাল সাতটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত ঘরে থাকুন জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বেরোবেন না চিকিৎসা স্বাস্থ্য জনসেবা সংবাদ মাধ্যমের মতো জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্তদের জন্য বিকেল পাঁচটায় অভিনন্দন জানাই ঘন্টা কাঁসর থালা বাজিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আর রবিবারের আগে পর্যন্ত সবাই এই জনতা কারফিউর খবর সবাইকে ছড়িয়ে দিন এছাড়া বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংকটের মুখে জিডিপির হার আরও কমতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে শেয়ার বাজারে প্রতিদিন ধস নামছে প্রধানমন্ত্রী এদিন জানান এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের নেতৃত্বে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে ওই টাস্ক ফোর্স গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে যা বললেন প্রধানমন্ত্রী গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে গোটা দেশ বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতি দুটি বিশ্বযুদ্ধেও এত দেশ জড়িয়ে পড়েনি করোনা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে এমন ভাবনা ঠিক নয় ফলে দেশবাসীকে সজাগ ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন আপনাদের কাছে যখনই কিছু চেয়েছি আপনারা নিরাশ করেননি এটা আপনাদের আশীর্বাদের ক্ষমতা আমরা সবাই মিলে নির্ধারিত লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি আজ একশো কোটি দেশবাসীর কাছে কিছু চাইতে এসেছি আপনাদের আগামী কয়েক সপ্তাহ আমি চাই করোনা মহামারী থেকে বাঁচতে এমন কোনো নিশ্চিত ওষুধ তৈরি হয়নি কোনো টিকা তৈরি হয়নি এই পরিস্থিতিতে সবার দুশ্চিন্তা বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক বহু মানুষকে আইসোলেশনে রেখে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হচ্ছে এর জন্য দেশবাসীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজ আপনাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমরা নিজেরা সংক্রামিত হওয়া থেকে বাঁচব অন্যদেরও বাঁচাব আমাদের সবার উচিত সতর্ক থাকা আপনারা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াবেন আর করোনা থেকে বাঁচবেন এটা সম্ভব নয় আগামী কয়েক সপ্তাহ অত্যন্ত জরুরি কাজ থাকলে তবেই ঘর থেকে বেরোন সরকারি সেবায় যুক্ত যারা সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের সক্রিয়তা প্রয়োজনীয় কিন্তু বাকি দেশবাসী ঘরে থাকার চেষ্টা করুন ষাট বছরের বেশি বয়সের প্রবীণরা ঘর থেকে বেরোবেন না যুদ্ধের সময় গ্রামে গ্রামে অন্ধকার করে দেওয়া হতো বন্দরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হতো যুদ্ধ না হলেও একদিন দুদিন ব্ল্যাক আউট করা হতো পরীক্ষামূলকভাবে এই সময়ে আরও একটা জিনিস চাইব সেটা হলো জনতা কারফিউ জনতার মাধ্যমে জনতার দ্বারা কারফিউ হোক রবিবার জনতা কারফিউ করুন ঘর থেকে বেরোবেন না সবাই ঘরে থাকুন সকাল সাতটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত কারফিউ পালন করুন সাধারণ নাগরিক ঘর থেকে বেরোবেন না সবাইকে অনুরোধ করব আজ থেকে রবিবার পর্যন্ত এই জনতা কারফিউর খবর ছড়িয়ে দিন আপনারা এটাও করতে পারেন প্রতিদিন দশ জনকে ফোন করে বলুন ভারত কেমন প্রস্তুত তা দেখা ও পরীক্ষা করার সময়ও সরকারি কর্মী হোক বিমানবন্দরের কর্মী হোক সংবাদ মাধ্যমের কর্মী হোক সবাই নিজেদের কথা না ভেবে অন্যের সেবায় নিয়োজিত এরা সবাই বিপদ মাথায় নিয়ে কাজ করছেন এই দিন আমরা সবাই একে অন্যকে ধন্যবাদ দিই 
রবিবার বিকেল পাঁচটায় পাঁচ মিনিট ঘন্টা বাজিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যারা সেবা করছেন তালি থালা ঘন্টা বাজিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব সাইরেন বাজিয়ে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হোক আমাদের পুরো শ্রদ্ধার সঙ্গে এদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি দেশবাসীকে আমার অনুরোধ রুটিন চেক করার জন্য হাসপাতাল এড়িয়ে চলুন পারিবারিক চিকিৎসক বা পরিচিত চিকিৎসকের মাধ্যমে ফোনে পরামর্শ নিন এই মহামারী অর্থ ব্যবস্থার উপরেও ব্যাপক প্রভাব ফেলছে আর্থিক ব্যবস্থার মোকাবিলা করতে ইকোনমিক টাস্ক ফোর্স গঠন করা হচ্ছে নেতৃত্বে থাকছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এই টাস্ক ফোর্স আর্থিক সমগ্র বিষয়ে নজর রাখবে কেউ অফিসে আসতে না পারলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবেন না মানবিক ব্যবহার করুন দেশে দুধ খাবার সহ অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের ঘাটতি যাতে না হয় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে মজুদদারি করবেন না আতঙ্কে অতিরিক্ত জিনিসপত্র কিনবেন না গত দু মাসে যে সংকট উপস্থিত হয়েছে তা নিজের সমস্যা মনে করে সবাই সমাধান করার চেষ্টা করেছেন নিজের যেটুকু করা দরকার সেটা করেছেন আশঙ্কা ও ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয় এই সংকট এত বড় যে এক দেশ অন্য দেশকে সাহায্য করতে পারছেন না এই পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে এক হয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে দেশে কেন্দ্রীয় সরকার হোক বা রাজ্য সরকার জনপ্রতিনিধি হোক বা বিদ্যজন সবাই এই মহামারী থেকে বাঁচতে যোগদান করছেন এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে মানবজাতি জয়ী হোক কিছুদিন পরেই নবরাত্রি আসছে এটা শক্তির উপাসনা আসুন আমরা সবাই মিলে বাঁচি অন্যকে বাঁচাই দেশকে বাঁচাই তো বন্ধুরা এই ছিল খবর খবরটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তাই লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না অবশ্যই শেয়ার করুন সকলের সাথে যাতে সবাই সচেতন হতে পারে এবং যাওয়ার আগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এবং তারপর বেলাইকেনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো আপনারা সবার আগে পেতে পারেন আর যাওয়ার আগে কমেন্ট বক্সে লিখে জানান আপনি এখনও অবধি করোনা রুখতে কোন কোন সচেতনতাগুলি পালন করেছেন তো বন্ধুরা এখনকার মতো এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ